সনি জেড ভি টেন এই ক্যামেরাটা আসলে কাদের জন্যে বেশি একটা বড় না মানে সাইজে কিন্তু খুব ছোট আর এইসব ছোট জিনিস কিন্তু মেয়েদের পছন্দ না ঠিক আছে তোমরা যারা এই ক্যামেরা কিনে মেয়ে মানুষ পটানোর ধান্দা করছো এটা আসলে হবে না দেখছো কত ছোট লেন্সটা লাগানো তো একটু বড় দেখাচ্ছে এমনি কিন্তু ক্যামেরা ছোট জিনিস ছোট তো তোমাদের সমবয়সী মেয়েরা বয়সে ছোট হলেও ওদের বড় জিনিস পছন্দ লাভ নেই এই ক্যামেরা কিনে কোনো ক্যামেরাই আসলে পারফেক্ট না প্রত্যেকটা ক্যামেরারই কিছু ইউনিক ফিচার্স থাকে এবং কিছু ড্রপ্যাক্সও থাকে তো তারপর বলবো সনি জেড ভি টেন এই ক্যামেরাটা কাদের জন্য মোস্ট সুইটেবল নট পারফেক্ট সুইটেবল যারা এন্ট্রি লেভেল ব্লগিং কন্টেন্ট ক্রিয়েশন এই সেক্টরে আসতে চাচ্ছেন এন্ট্রি লেভেলে আছেন ফটোগ্রাফি করতে চাচ্ছেন এন্ট্রি লেভেলে আছেন এবং ডাউন দ্য লাইন সনির সাথে গ্রো হতে চাচ্ছেন সনির ইকো সিস্টেমে ইনভেস্ট করতে চাচ্ছেন এবং সনির একটা ফুল ফ্রেম ক্যামেরায় ফিউচারে মুভ করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এই ক্যামেরাটা বেশ সুইটেবল চলুন দেখি ভিতরে কি আছে এই বক্সের সবার ভিতরটা যদি এভাবে দেখা যেত বক্সে রয়েছে ক্যামেরা ইট সেলস ডাটা কেবল চার্জার ব্যাটারি ডেড ক্যাট যেটা মাইক্রোফোনের উপরে লাগানো হয় উইন নয়েস ডিটেকশানের জন্য ওভারঅল বিল কোয়ালিটি প্লাস্টিকই ফিল এই প্রাইস রেঞ্জের ক্যামেরার বিল কোয়ালিটি যেরকম হওয়ার কথা সেরকমই এটা প্রিমিয়াম ফিল দিবে না বাট ইটস গুড আসলে ক্যামেরা গিয়ার্স এসবের চেয়ে কন্টেন্টে মোর ফোকাস থাকা বেশি ইম্পর্টেন্ট অনেকের অনেক গিয়ার্স আছে কিন্তু কন্টেন্ট ভালো না বা রেগুলার না এটা কিন্তু লাভ নেই এই যেমন আমি এক বছর পর একটা ভিডিও দেই কিন্তু লাভ নেই আসলে এতে আসলে রেগুলারিটি থাকে না অডিয়েন্সের এক্সপেকটেশান মিট করা যায় না তো কেন এই কথাগুলি বলতেছি ওই দিন আমাকে একজন ফোন দেয় সকালবেলা শুক্রবার যে ভাই আমি আপনার ইউটিউব ফলোয়ার রেগুলার আপনার কন্টেন্ট ফলো করি আমার এই বিষয়ে একটা পরামর্শ দরকার তো সে যখন বলে যে রেগুলার আমার কন্টেন্ট ফলো করে আমি চিন্তা করলাম যে গত আট দশ মাসে কোনো কন্টেন্টই নাই তা আমি ওর কথা একটু লজ্জায় পড়ে যাই আসলে তো যাই হোক তখন ছিলাম শ্বশুরবাড়িতে তো এতই লজ্জায় পড়ে যাই যে শ্বশুরবাড়ির লোকজন ভাবছে যে বিয়ের তিন বছর হয়ে গেল জামাই এত লজ্জা পাচ্ছে কেন যাই হোক আজকে এই লজ্জাহীনতা সরি এই লজ্জা দূর করার জন্য এই এগিয়ে এসেছে ডিজিটাল শপ আলাউদ্দিন ভাই উনি আমাকে ক্যামেরাটা দিয়েছে জেড ভি টেন বললেন যে ভাই একটা কন্টেন্ট বানান অনেক দিন তো কোনো কন্টেন্ট আসতেছে না সনির জেড ভি সিরিজের প্রথম ক্যামেরা আসে গত বছর জেড ভি ওয়ান জেড ভি লাইন আপটা মূলত টার্গেট করা হয়েছে ব্লগারদের জন্য যারা আসলে কন্টেন্টে বেশি ফোকাস থাকবে ক্যামেরা নিয়ে বেশি চিন্তা করার দরকার নেই টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে তাদের অত ভাবার দরকার নেই তো যা যে জন্য বেশ কিছু ক্রিয়েটিভ ফিচার্স এটার মধ্যে বিল্ট ইন দেয়া ছিল গত বছরে জেড ভি ওয়ানে যেমন ব্যাকগ্রাউন্ড ডি ফোকাস প্রোডাক্ট শু কেসিং ফেস প্রায়োরিটি স্কিন স্মুদিনিং তারপর বিল্ট ইন এনডি ফিল্টার তো এই ফিচার্সগুলি আসলে খুবই ইফেক্টিভ আপনার কন্টেন্ট ক্রিয়েশানে যদি আপনি মোর ফোকাস থাকতে চান অ্যাজ এ কন্টেন্ট ক্রিয়েটার এবং ক্যামেরার এত টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে আপনি ভাবতে চান না বা মাথায় নিতে চান না তাদের লাইফ ইজি করার জন্য আসলে এই লাইন আপটা বানানো হয়েছে জেড ভি ওয়ান প্লাস হচ্ছে সনির এই এ সিক্সটি ওয়ান হান্ড্রেড মিরলেস ক্যামেরা এই দুইটার মিক্সচারে আসলে বানানো হয়েছে এই জেড ভি টেন ইন মাই অপিনিয়ন যে দুইটা মেজর আপগ্রেড সনি জেড ভি টেনে হয়েছে কম্পেয়ার টু জেড ভি ওয়ান সে দুটো হচ্ছে যে এপিএসি সাইজের সেন্সর আর লেন্স চেঞ্জ করার ক্যাপাবিলিটি এই দুইটা ফিচার্স চিন্তা করলে আসলে এটা নট অনলি ফর ব্লগার্স যে টার্গেট করে বানানো হচ্ছে তা না এটা আরও মোর ওয়াইডার টার্গেট অডিয়েন্সের জন্যই বানানো হয়েছে মেজর যে ফিচার্সগুলি রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর মেগা পিক্সেলের এপিএসি সাইজের সেন্সর ইন্ডাস্ট্রি লিডিং অটোফোকাস পারফরমেন্স ফোর কে ভিডিও করার ক্যাপাবিলিটি রয়েছে টোয়েন্টি ফোর এবং থার্টি এফ পি এসে ফোকাস ট্র্যাকিংটা খুবই ভালো এই ক্যামেরাতে সনির ফোকাস নিয়ে এক্সট্রা কিছু বলার নাই ইন্ডাস্ট্রি লিডিং ভিডিও অটো ফোকাস পারফরমেন্স আমি এখন ক্যামেরা থেকে প্রায় 
15 feet dure achi ebong i'm still moving and i think focus is sharp এখন 4K তে শুট হচ্ছে 24 frames per second স্টিডি শট অফ করা আছে নো ক্রপিং এখন 4K 30 frames per second স্টিডি শট অ্যাকটিভ মোডে দেয়া আছে 30 fps এ যখন শুট করবেন 4K তে তখন একটু ক্রপিং হবে আর 1080 তে 60 fps পর্যন্ত শুট করা যাবে আর স্লো মোশনে 120 fps পর্যন্ত শুট করা যাবে ফুল এইচডি রেজোলিউশনে এবং এটার ব্যাটারির ক্যাপাবিলিটি আগে তার চেয়ে অলমোস্ট ডাবল আশি মিনিট পর্যন্ত ভিডিও করা যায় এবং চারশো চল্লিশটা স্টিল ছবি তুলতে পারবেন এক চার্জে এটাতে রয়েছে ডিরেকশনাল মাইক যেটা আগেও ছিল এবং ফুললি আর্টিকুলেটিং ডিসপ্লে রয়েছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি হেডফোন এবং মাইক্রোফোন জ্যাক আমরা যদি একটু বডি লেআউটটা দেখি এটা মোস্টলি সনির জেড বি ওয়ানের মতোই বেশ কিছু ডেডিকেটেড বাটন রয়েছে প্রোডাক্ট শো কেসিং ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার এই ক্যামেরাটাতে ফোর কে এবং ফুল এইচডি এই দুই রেজুলেশনে ভিডিও করতে পারবেন যেই রেজুলেশনে আপনি ভিডিও করেন আপনি যদি স্টেবিলাইজেশন বা স্টিডি শর্ট অ্যাক্টিভ মোডে রাখেন সেক্ষেত্রে একটা সিগনিফিকেন্ট ক্রপিং দেখা যায় এটা আমি আমার আউটডোর ভিডিও স্যাম্পলগুলোতে দেখাবো এখন থাউজেন্ড এইটি পি রেজুলেশনে শ্যুট করছি টোয়েন্টি ফোর ফ্রেমস পার সেকেন্ড এবং সতেরো এম এমে শ্যুট করছি ট্যামড্রনের সতেরো আঠাশ লেন্সটা দিয়ে এই ফোকাল লেন্থে এইটুক ফিল্ড অফ ভিউ পাওয়া যাবে এই ফিল্ড অফ ভিউটা এনাফ যে কোনো ধরনের ব্লগিংয়ের জন্য ট্রাভেল ব্লগিং অথবা এনি সার্ট অফ ব্লগিং তো যদি স্টেবিলাইজেশানটা অন করি এখন যেহেতু অফ করা আছে এ কারণে কোনো ক্রপ নেই যদি এটা অন করে দিই তাহলে কীরকম হয় দেখাচ্ছে এখন সব কিছু আগের মতো থাউজেন্ড এটি পি টোয়েন্টি ফোর ফ্রেমস পার সেকেন্ড এবং আমি স্টিল সতেরো এম এমই শ্যুট করছি শুধু স্টেডি শটটা অ্যাক্টিভ মোডে দিয়েছি অ্যাক্টিভ মোডে দেওয়াতে ক্রপিং চলে এসেছে সিগনিফিকেন্ট ক্রপিং দেখা যাচ্ছে ফ্রেমটা কীরকম টাইট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চারো দিক থেকে চেপে ধরছে এরকম চাপাচাপি আমার ভালো লাগে না চাপাচাপি চাপাচাপি কেন থাকবে গরমের মধ্যে সো থাউজেন্ড এটি পিতেই যে ধরনের ক্রপিং চলে আসে স্টেডি শোট অ্যাক্টিভ করলে ফোর কেতে কী অবস্থা হবে বুঝতেই পারছেন আমি আর এত ডিটেলে যাচ্ছি না আসলে ব্লগিং করতে গেলে নর্মালি অনেকে হেঁটে হেঁটে ব্লগ করে মুভ করে অনেকে দৌড়ায় নানাভাবেই ব্লগ করে তো এই ক্ষেত্রে আসলে একটু নড়াচড়া হবেই তো এই নড়াচড়াটা কম্পেন্সেট করার জন্য সবচেয়ে ভালো হচ্ছে ইন বডি ইমেজ স্টেবিলাইজেশন যদি থাকে সেটা যেহেতু এটা একটা এন্ট্রি লেভেল ক্যামেরা এখানে ইন বডি ইমেজ স্টেবিলাইজেশন নেই তো যে ফিচারটা এখানে আছে ইলেকট্রনিক ইমেজ স্টেবিলাইজেশন এটা যেটা করে ফ্রেমের চারো দিক থেকে কেটে শেকটা দূর করে তারপর যতটুকু দেখালে স্টেবল মনে হয় অতটুকু দেখায় মানে চারো দিক থেকে চেপে ধরে আর কি ফ্রেমটা টাইট করে ফেলে ফিল্ড অফ ভিউটা কমাই ফেলে তো এটা জেড বি ওয়ানেও এরকমই ছিল এই প্রাইস রেঞ্জের একটা ক্যামেরায় হাজার আশির যে ভিডিওর কোয়ালিটি হওয়ার কথা নট গ্রেট বাট গুড
ক্ষেত্রে যেই প্রবলেমটা অনেকে ফেস করবেন এটাতে কোনো ইলেকট্রনিক ভিউ ফাইন্ডার নেই আমরা এভাবে অনেকে শ্যুট করতে অভ্যস্ত অনেকে না ম্যাক্সিমাম টাইম আমরা এভাবেই শ্যুট করতে অভ্যস্ত মানে একটু চোখ দিয়ে ভিতরে না থাকালে আসলে ফটোগ্রাফার ফিলটা আসে না এভাবে শ্যুট করলে মনে হয় যে মানে পয়েন্ট অ্যান্ড শ্যুট ক্যামেরা দিয়ে শ্যুট করতেছি তো সো যাদের ইলেকট্রনিক ভিউ ফাইন্ডার লাগবে মাস্ট তাদের জন্য এই ক্যামেরাটা না তারা সনি এ সিক্সটি ওয়ান হান্ড্রেড অথবা ক্যাননের এম ফিফটি মার্ক টু দেখতে পারেন ইমেজ কোয়ালিটি নিয়ে আমার কোনো কমপ্লেন নেই ডিসেন্ট ইমেজ কোয়ালিটি পাবেন সনির এ সিক্স থাউজেন্ড সিরিজের ক্যামেরায় যে কোয়ালিটি পাওয়া যায় সেটাই পাবেন শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক ভিউ ফাইন্ডারটা নেই এটা মাথায় রাখবেন যারা এটা দিয়ে সিরিয়াস ফটোগ্রাফি করার প্ল্যান যেহেতু এটাতে লেন্স চেঞ্জ করা যায় এটা দিয়ে খুব ভালো ফটোগ্রাফি করা সম্ভব এপিএসি সাইজের সেন্স শুধু একটাই ড্রাব্যাক ইলেকট্রনিক ভিউ ফাইন্ডার নেই তো সনি জেড ভি ওয়ানের ক্যামেরাটায় গত বছর যে ফিচারগুলি আমরা দেখেছি প্রোডাক্ট শোকেসিং তারপর ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার স্কিন স্মুথ করা তারপর ফেস প্রায়োরিটি এগুলো সব এটার মধ্যে আছে আমার আগের ভিডিওটাতে আমি ডিটেইল এগুলো বলেছি জেড বি ওয়ানের রিভিউর সময় সেটা ডেসক্রিপশানে দেওয়া আছে তো প্রোডাক্ট শোকেসিং হচ্ছে একটা বাটন প্রেস করলেই আই এ এফটা বন্ধ হয়ে যায় সো আপনি যখন একটা প্রোডাক্ট সামনে নিয়ে আসেন আপনার যেহেতু আই এ এফ বন্ধ সে শুধু ওই প্রোডাক্টটাতেই বা সামনে যে জিনিসটা আছে সেটাতেই ফোকাস করে তো সেটা একটা বাটন প্রেস করলেই শর্টকাট করে দেওয়া হয় এটা আপনি মেনুতে গিয়েও চেঞ্জ করতে পারবেন বাট ফর দ্য ইউজ অফ ইউজ ওরা এটাকে বিল্ট ইন বডির মধ্যে দিয়ে দিয়েছে আর আরেকটা অপশান আছে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার একটা বাটন প্রেস করার সাথে সাথেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্লার হয়ে যায় ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার হলে একটু সিনেমেটিক লাগে প্রো লাগে তো এই ফিচারগুলি এটাতে আছে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লারের যে ব্যাপারটা এটা জেড বি ওয়ানে বেশি ইউজফুল আমি কেন বলবো জেড বি ওয়ানের সাথে যে বিল্ট ইন লেন্সটা ছিল চব্বিশ সামথিং যাই হোক চব্বিশে এবং এটার অ্যাপারচার ছিল ওয়ান পয়েন্ট এইট সো আপনি যখন ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করার জন্য বাটনটা চাপবেন সে অটোমেটিক ওয়ান পয়েন্ট এইটে নিয়ে আসে আপনার অ্যাপারচার ভ্যালুটা সো ওয়ান পয়েন্ট এইটে ব্লার বেশি হয় আমরা জানি এবং লো লাইট পারফরমেন্স খুব ভালো হয় কিন্তু আপনি যদি জেড বি ই টেনে এই ফিচারটা পারফেক্টলি কাজ করাতে চান একটা ফাস্ট লেন্স বা একটা ব্রাইট লেন্স লাগবে জেড বি ওয়ানে আর একটা মজার জিনিস ছিল বিল্ট ইন এন্টি ফিল্টার সো ওয়ান পয়েন্ট এইটে আনার পর আপনি যখন ধরেন শাটারটা আপনি থার্টি এফ পিসে শ্যুট করলে আমরা নর্মালি শাটার ওয়ান বাই সিক্সটি রাখি তো ওয়ান বাই সিক্সটি রাখার পর আইএসও সবচেয়ে লোয়েস্ট দেওয়ার পরও কিন্তু এক্সপোজারটা মানে ওভার এক্সপোজ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এন্ডি ফিল্টারটা ভেরি হ্যান্ডি ছিল এই এন্ডি ফিল্টার কিন্তু এই ক্যামেরায় নেই সেক্ষেত্রে আপনার লেন্সের সামনে আলাদা এন্ডি ফিল্টার কিনে ইউজ করতে হবে এন্ডি ফিল্টারের কিন্তু ভালো এন্ডি ফিল্টারের অনেক দাম সেক্ষেত্রে এই ব্যাপারগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে স্কিন স্মুথ এই ইফেক্টটা আছে যেটা আমরা সেলফি তোলার সময় মোবাইলও দেখি বিউটি লেভেল জিরো টু একটা লেভেল করা যায় ওয়ান টু থ্রি সো ওইটা করলে আপনার স্কিনটা স্মুথ হবে আপনাকে একটু বেবি বেবি গ্লো দেখাবে এটা আসলে দরকারি যে আমার 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 যেমন বয়স বেড়ে যাচ্ছে রিঙ্কেলস দেখা যাচ্ছে সে এই ইফেক্টটা খুব কাজের আমাদের জন্য বয়স্কদের জন্য আর ফেস প্রায়োরিটি মোডটা তো আছে আর কোনো সিচুয়েশানে থাকেন আপনার মুখে যদি আলো না থাকে তো এমনভাবে কম্পেন্সেট করবে যাতে আপনার ফেসটা ব্রাইট দেখা যায় পিছনে বার্ন হয়ে যাক জ্বলে যাক ডাজেন্ট ম্যাটার এটা অনেক প্রোরা পছন্দ করবে না বাট ফর বিগেনার্স ইটস গুড ফিচার যদি একটু সামারি করি মানে এই ক্যামেরাটা এই প্রাইসে এত ফিচার্স দিয়ে ইটস এ গুড ক্যামেরা টু স্টার্ট মূলত এই ক্যামেরাটা মোস্ট সুইটেবল তাদের জন্য যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েশন ব্লগিং ফটোগ্রাফি এই সেক্টরে প্রবেশ করতে চাচ্ছেন এবং যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে এই এই গ্রুপ অফ পিপলটার একটা ব্যাপক ইনফ্লাক্স হয়েছে এখন তো তারা এই ক্যামেরাটা নিতে পারেন নিঃসন্দেহে এবং ভবিষ্যতে সনির ইকো সিস্টেম ইনভেস্ট করতে চান দু একটা লেন্স কেনার বাজেট আছে পরবর্তীতে আপনি যখন আর একটা ভালো ক্যামেরা নেবেন তখন এটা আপনার বি ক্যাম হিসেবে কাজ করবে আপনি যখন প্রো হয়ে যাবেন তখন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে দেখাতে হবে এক অ্যাঙ্গেলে যে আমার মতো এক অ্যাঙ্গেলে দেখিয়ে মার্কেট পাওয়া যাবে না সো এই ক্যামেরাটা তারা নিতে পারেন এবং যারা জেড বি ওয়ান ইউজ করছেন আমি বলবো যদি আপনার ভিডিও মূল প্রায়োরিটি হয়ে থাকে জেড বি ওয়ান আর চেঞ্জ করার দরকার নেই জেড বি ওয়ানেই থাকেন জেড বি ওয়ানে বেশ কিছু ভালো ফিচার্স রয়েছে যেমন ওয়েট কম ব্লগিং করা খুব ইজি এন্ডি ফিল্টার রয়েছে একটা বিল্ট ইন ফাস্ট লেন্স রয়েছে ইটস এ গুড ক্যামেরা এবং যারা প্রো তারা এই ক্যামেরাটা নিতে পারেন একটা বি ক্যাম হিসেবে তাদেরকে প্রোদেরকে আসলে টিপস দিলে ওরা রাগ করে দরকার নেই ভাই জেড ভি
সো ফটোগ্রাফিতে খুব সাপোর্ট দিবে ওই জিনিসটা যারা আসলে একটু কনফিউজড যে আপনি ফটোগ্রাফি পছন্দ করেন নাকি ভিডিওগ্রাফি পছন্দ করেন বা আপনি আসলে কি করবেন আপনি জানেন না মানে আমার মতো অনেকটা তো তাদের জন্য আমি বলবো আপনারা এই ক্যামেরাটা নেন কারণ এটাতে ভিডিও এবং মানে আপনার যদি ফিফটি ফিফটি কনফিউশন থাকে যে আপনি কি পছন্দ করেন আপনি জানেন না তারা এই ক্যামেরাটা নেন কারণ এই ক্যামেরাটা ব্লগিংয়ের যেই ক্যাপাবিলিটি রয়েছে প্লাস হচ্ছে গিয়ে ফটোগ্রাফির যেই কোয়ালিটি বা যেই সেন্সর মানে ডিসেন্ট ফটোগ্রাফি হবে এবং ভালো ভিডিওগ্রাফি হবে সো দুইটাই ভালো হবে যারা কনফিউজ তারা এটা নেন যখন আপনি শিওর হয়ে যাবেন তখন তো যদি আপনি ভিডিওর লাইনে চলে যান ব্লগিং করেন অনেক কথা বলতে পছন্দ করেন তখন তো এটা এটা দিয়ে চালাতে পারবেন আর যখন মনে করেন যে না আপনার ভিডিওর যে ছবি ভালো লাগে ছবি তুলতে পছন্দ করেন সেক্ষেত্রে তখন আপনি এটা দিয়ে কাজ চালাতে পারবেন আবার যদি মনে করেন যে না আপনি একটু এইভাবে না তুললে আসলে একটু প্রভাব আসে না এইভাবে 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 এই 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 মজাটা চান তখন আবার আপনার একটা ইলেকট্রনিক ভিউ ফাইন্ডার লাগবে সেক্ষেত্রে তখন অন্য একটা ক্যামেরায় শিফট করতে হবে এটা দিয়ে তখন কাজ হবে আর যারা ছোট্ট বন্ধুরা ভাবছো যে একটা ক্যামেরা কিনবে মেয়ে মানুষ পটাবে ছবি তুলে ছবি ভালো উঠবে এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু ক্যামেরাটা ছোট আর মেয়ে মানুষ ছোট জিনিস পছন্দ করে না ঠিক আছে এই যে দেখো কত ছোট্ট একটা ক্যামেরা হ্যাঁ লেন্সটা লাগানোর কারণে একটু বড় বড় দেখাচ্ছে আদারওয়াইজ কিন্তু এটা বেশি বড় না খুবই ছোট একটা ক্যামেরা সো এটা দিয়ে ভালো ছবি উঠবে মানে ঘোলা ছবি উঠবে কিন্তু তোমার জীবন ঘোলা হয়ে যাবে যদি তুমি ওই ওই রাস্তায় হাঁটো মেয়ে মানুষ পটানো এই সব ছোট জিনিস দিয়ে মেয়ে মানুষ পটে না মেয়ে মানুষ পটানোর জন্য তোমার একটা বড় ক্যামেরা কিনতে হবে ঠিক আছে আর আমি আগেও বলছি মেয়ে মানুষ ফটোগ্রাফার পছন্দ করে কিন্তু বিয়ে করে না ঠিক যেমন ওরা ফুচকা পছন্দ করে ফুচকলাকে বিয়ে করে না